Continuamos, sí, lo prometido es deuda. Presento a Gastón Lucero que va a presentar a nuestro colega y amigo Gonzalo Glorioso. Gastón. Directamente pasamos a presentarlo, así hablamos con él. <risa> Gonzalo Glorioso, ¿cómo estás Gonzalo? ¿Bien? ¿Qué tal Gastón? Muchísimas gracias, muy bien. Gracias por invitarnos acá a difundir nuestro arte. Bueno, ahí tenemos justamente este libro, Mariandina 2, que tiene algunas cosas distintas del antiguo. Por lo menos ya en la presentación, bueno, vos me lo podés ir contando, eh, tiene algo distinto de primera, la primera edición de Mariandina, ¿no? Así es. Aprendimos bastante de publicar el primero, así que este viene con otro formato. Es eh, ahora un 23 por 14. La idea era que se agarre con una sola mano. La mayoría de los libros ahora actuales vienen en este formato. Eh, viene con solapa, viene mucho más bonito, tiene una presentación mucho más amigable para la lectura que todo lo aprendimos del primero. Y por supuesto también viene eh, justamente esto que quería mostrar acá, que es el lanzamiento de la cooperativa del libro, uh -huh. que es la editorial propia con la que estamos lanzando este proyecto y con el cual lanzaremos futuros libros en común. Bueno, 11 escritores mendocinos eh, vamos a, a ver, te los tenés en la tapa, seguramente no, vamos, no podemos acordar Tenemos de todo. Acá en la tapa, exactamente, ahí lo estaba mostrando. Los, me los acuerdo todos por nombre, si querés te lo tiro por orden de formación. Vamos. <risa> Tenemos a Gonzalo Ruiz, a Ezequiel Derún, Ignacio de la Rosa, Juan Alonso, Gonzalo Glorioso, quien les habla. Después tenemos a Juan Azor, desde el Este, Pablo Filipens. Viene Daniel Calibares, Federico Fallat, Francisco Pérez Ozán y Pablo Villarroel. Bien, claro. 11. El 11 inicial. El 11 inicial. <risa> claro. Muy bien. Eso, a ver, pregunto, no sé, desde el desconocimiento, que sean 11, ¿tiene que ver con algo? Lo pensaron. Tiene que ver con el fútbol. Realmente hay mucha más gente que escribe, que son amigos también que escriben y que querían participar de la propuesta. Algunos se quedaron afuera. Pero como hablábamos de fútbol y el índice, a ver, lo vamos a mostrar un poquito acá. Y el índice es justamente una cancha de fútbol. Uh -huh. Así que queríamos dejarlo en 11 justo, como para que sea el equipo titular. Y ya para próximos futuros proyectos que se vienen, para el año que viene, ya sí vamos a incluir a, a más gente, más amigos que están ahí esperando publicar libros. Vos sabés que, que se me viene la pregunta a la cabeza de la, la edición, la primera edición fue a fines de 2015. Esta fue muy rápido. O sea, es como que le dejaron la mano extendida y ustedes la agarraron rapidísimo para hacer la segunda edición, ¿no? Exactamente. La verdad que es muy raro publicar dos libros en menos de un año, que se cumple ahora. Y... Pero bueno, una felicidad enorme. Un poco tiene que ver con los tiempos de la Feria del Libro. Nos invitaron a presentar en la Feria del Libro, que fue ahora en septiembre pasado. Y todo eso apuró. Nosotros teníamos ganas de sacar el 2 pero no estábamos tan apurados, pero cuando nos invitaron a la Feria del Libro dijimos, bueno, vamos con algo nuevo, no con el Mariandina 1, que además no teníamos más ejemplares, así que decidimos sacar el 2 para presentarlo justamente en la Feria del Libro. Gonza, eh, hablan de fútbol, pero ¿de qué sobre el fútbol? Para que la gente conozca un poquito. Bueno, eh, el fútbol acá en Argentina, sobre todo al argentino, le toca de mil maneras, uh -huh. de mil, mil maneras. Aunque quieras esquivar al fútbol, igual te toca. Entonces, no es eh, la historia de fútbol como protagonista central, sino que historias de vida, historias... Hay una, por ejemplo, que escribe Juan Alonso, que se llama No lo miren, está teñido, y que habla de un boxeador. Claro. Y es el momento cuando él está en el ring, está peleando, y tiene que ver con el fútbol. Les dejo que lo averigüen cómo, claro. pero... No, no son historias que el fútbol es el protagonista central, sino en el tropiezo, es la historia de un pueblo que se llama justamente el tropiezo, donde no hay absolutamente nada más que una cancha de fútbol a medio terminar. Uh -huh. ¿Por qué en ese pueblo existe eso? Claro. Eh, historias mínimas de la vida que el fútbol le pasa por algún costadito. Uh -huh. Gonzalo, ¿son historias que recopilaron y armaron un libro o las han escrito especialmente para este libro? Todas escritas especialmente para este libro. Tenemos un par de autores que han publicado antes, sí. como Juan Alonso, como Gonzalo Ruiz, eh, que han publicado en Tocuenes Cuento y Gonzalo ha sido publicado en otras antologías también, en Rosario, sí. en otros lugares. Pero todas las historias que están acá son inéditas, son exclusivamente para esto. Te quería preguntar puntualmente, porque decía, se habla de fútbol todo, pero me parece que en esta segunda edición es como que se soltaron un poquito más. Y jugaron un poco también con el amor, con anécdotas. Contanos un poco de eso. Exactamente. Ahí, bueno, como vos decías, se soltaron un poquito más. Los autores, al ver ya concretado el libro en la primera edición, en la segunda fue como dijeron, bueno, 
ahora no quiero un cuento muy bonito, quiero algo, algo que se va a lucir. Ya el primero lo compraron 600 personas, lo han leído muchísimo más porque se lo van prestando. Claro. Entonces como que dijeron, bueno, ahora en el segundo me quiero lucir un poquito más. Los cuentos están muy, muy buenos. A mí me tocó la parte de, de editar y de corregirlos. Entonces en el momento de recibirlos, los 11 cuentos, y leerlo, realmente noté que estaban mucho más sueltos, que estaban mucho más con muchas más ganas de, de lucirse, por así decirlo. Eh, en general, todos tienen la temática del fútbol, pero hay historias de todo tipo, desde el que está, el que vive en la, en la, en la cancha, al costadito ese que siempre va a la cancha, pero no mira el partido. Y vos decís, ¿qué hace ese? Bueno, acá hay historias de ese tipo. No sé si la mariandina es mendocina, pero te pregunto si hay que explicárselo a un brasilero, por ejemplo. ¿Qué es la mariandina? ¿Cómo se lo explicaríamos? Bueno, mira, la mariandina es universal, pero que se llame mariandina es bien de acá. Bien, me encantó. Me pasó, bueno, a alguien de Buenos Aires le podés decir la galleta, eh, pero me pasó, por ejemplo, que nos cruzamos con Rodolfo Braselis uh -huh. en la Feria del Libro y cuando le mostré el título del libro me dijo, ¡Mariandina! ¿Hace cuánto que no se usa esa palabra? Me dice, gracias. Claro. Pero sí, es muy de acá. Muy de acá y esa era la idea. Escritores de acá, con producto de acá, para la gente de acá. ¿Dónde lo podemos conseguir? En Mariandina lo distribuimos nosotros personalmente a través de arroba mariandina ok en Twitter o en la página oficial de Facebook de Mariandina o contactando a cualquiera de los autores. Perfecto. Próximamente vamos a estar en librerías. Ya lo vamos a anunciar cuando cuando estemos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Gonzalo por estar con nosotros y eh, esperemos que, no, no te vamos a apurar ni pedirte el tercero, pero sí, bueno, cuando, <risa> cuando necesiten alguna difusión o algo de acá, nosotros estamos para servirle. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bueno, bien, Gastón, gracias. Eh, nosotros nos reencontramos la semana que viene, ¿no? Así es, ya nos reencontramos la... El martes, el martes el con martes, la previa sí. del tenemos partido. Tenemos partido, sí, tenemos partido por jugar Argentina con Paraguay. ¿eh? Exactamente. Así que nos vamos. reencontramos el martes. El martes vamos a estar con la previa de Argentina-Paraguay, que juegan en Buenos Aires, en Córdoba, perdón. Bueno, hacemos pausa, nosotros ya venimos. Retiro.